，煮汤。喂喂，简慧啊，你怎么在这儿啊？我住这儿啊。啊？你住这儿啊？说，我怎么觉得刚才有人在后面偷瞄我呢？还是改不了这毛病哈！一看见美女就这副德行。我偷瞄你，你也就是从后边一看小犯罪，侧面一看小后退，正面一看小滋味的人物。少来！要不是我现在发现你，没准儿你还跟着我回房间呢。不是你什么时候能改了你这自以为是的毛病啊？那你夸我两句漂亮，你能死啊？啊，得得得，行，我夸你，我夸你啊。那个，我夸你之前能不能问你个事儿啊？什么？哎，我觉得你别扭，你是不是什么地方动过呢？我呸！哎呦我天哪，你就这呸没变，而且还带着唾沫星子呢，是吧？哎，周涛，嗯，咱俩离婚的时候有样东西忘给你，什么东西？啊，得，什么东西我也不要，您自个儿留着啊。哎，要不要就留着你吧。哎，还跟你干什么呀你？动作那么粗鲁，你要是劫色的话，也得看看你昨儿有没有那资本。劫色，劫色我也不劫你呀、啊，老卡碜眼的肚子那么大，双下巴好几个，要劫我劫小鲜肉。你该去趟韩国了啊！去韩国干什么？把脸上那褶做吧，要不弄个丰乳肥臀之类的，你再回来。瞪大你个猪眼，给我看清楚！我哪有褶子，哪有褶子，哪有褶子呀？你眼睛瞎了吧你？嗯，我瞎，我也不会在大堂里面戴一墨镜。说谁呢？珊珊小姐，珊珊小姐好，你们好。这辈子依着你啊，那是我的人生悲剧。哼，我这辈子跟你分开啊，是我凤凰涅槃。我上辈子一定脑袋被门掩过，进过水，不然怎么会娶你当老婆？我嫁给你两回啊，是你的造化。你拿给我呀，进来吧。我进去干嘛呀？你把东西赶紧拿出来给我。<笑>就你这老嘎巴菜的，你以为我看得上你啊？还能把你吃了？你有多大胃？真是的，一会儿不吹牛你就憋死我。行啊，啊，发财了是吧？一人还租一套房啊？不错吧？嘚瑟，余威，余威，余威，哎，干什么你？齐唐和袁先生店里的比起来，还是差了太多
。我这要气跑，可是袁老师自己亲手做的，你这话要让他听见了，他才该不高兴。哦，那我就要替袁先生抱不平了。他那么好的手艺用在你身上，有点浪费了。不是起跑店的事儿呢，我都已经甩脑后了，你怎么还耿耿于怀呀、啊？你说咱们两个人都是袁老师的朋友，对吧？外国来的，对吗？应该大气。当然怎么样？刚才我们袁总精彩的表现，大家都有目共睹吧？请各位欣赏我们公司特地为这次感恩会所做的宣传片。你就是曾健。对， 韩总。叫阿姨。请坐。曾医生，谢谢你在三亚救了我女儿。三亚，那个时候，那个是这样的。那个时候，我刚跟他爸爸离婚，爱奇艺一时接受不了这个现实，所以一个人跑去了三亚。要不是因为遇上你，我想我现在就见不到他了。妈，别说这些了，我现在有了曾健，不会再胡闹。看见了吧，他把你当做希望了，你一定要好好对他哦。韩总，我跟爱奇，其实我们就是一般的朋友，况且我曾健，你再胡说我翻脸了。爱奇，哪有这样说话的？爱奇还小，非常任性，你要多多包涵。大家好，我是幸福路上旅游公司的副总经理袁浩，也是刚才山寨版的梦露。<笑>非常感谢大家的光临。今天我们以这样特别的形式，以这样特别的节目来招待大家，是为了让各位更加……你也认识袁浩是吗？对呀、啊，你们俩是怎么认识的？我们俩认识就是一出喜剧。今天是他请我来。你很喜欢他，是不是？欣赏，未必是喜欢。不过袁浩的确是很优秀，一个有梦想的男人，现在见一个少一个。那如果能成为袁浩的女朋友，是不是一定也是更优秀的呢？俗话说“好汉无好妻，赖汉娶花枝”。但是我听说袁浩的女朋友还真不错。当然。所以我来这里。失陪。带来我们公司的全体员工，向今天光临的各位来宾，致以最诚挚的感谢。今天我们是第一次举办这样的感恩会，以后的每一年，我们都会以这样的形式来回馈大家的支持。今天我们还为大家准备了很多的节目，很多的惊喜，相信一定会比梦露更精彩。不信，请看。
觉得有意思吗？你玩的挺嗨呀、啊，还扮马列莲梦露。你堂堂的一个公司经理，你居然喜欢玩这种真人扮演游戏，你是不是有点低份儿啊？我知道你不会喜欢，所以一直犹豫要不要请你来。反正我是看不下去。我原来也接受不了，所以我刚才是喝了酒壮了胆才上的台。什么？你还喝了酒？嗯，怪不得你脸这么红，脖子都红了，眼睛都红了。别说了，别说了。不过刚才你在台上说那些话，说的挺好的，能看得出来这十年你一直在努力，很辛苦，我挺感动的。你终于知道我这十年干的都是正事儿了吧？当然，我从来都没有否定过你啊。那你既然今天请我来了，我也不能白来吧。我也准备了一个节目。还是 ？Of course。所以一会儿啊，你给我留一点时间让我上台，好吗 ？OK。Surprise. 今天呀、啊，到这儿来呢，是帮那个谁，袁浩一个忙，你知道吧？人家那都开始了，我在你这儿耽误时间太长了。我跟你说，我我我我闭。下面，我们要颁出今天活动的一等奖，由袁浩先生为我们抽出这个幸运号码。小天鹅要比山大版的梦露更可爱。刚才大家的掌声非常的给力，如同我们今天的奖品一样。不给力不能称之为一等奖，不给力不足以表达我们幸福路上旅游公司的诚意。这个给力的一等奖的奖品是北美双人十五日游。但是，我袁浩个人觉得还不够给力，所以我要以个人的名义再额外的增加一份奖品。如果她是一位女士的话，我会给她一个梦露的拥抱。哇哦！如果她是一位男士的话，我会给她一个。啊、不要肉，这不是我，是一瓶香槟。好，下面就让我们来拭目以待，一等奖到底花落谁家？三十四号，这是一个非常好的数字，三十四号和。一等奖的一合起来就是一生一世。我相信，这是这位一等奖获得者与我们幸福路上旅游公司一生一世的缘分，也是和我袁浩一生一世的缘分。请三十四号嘉宾上台领奖。在场吗？难道我的拥抱还不够有诚意吗？好吧，他怎么来了？我要走了。你们已经分手了，你怕什么？不是怕，是很尴尬。你刚刚见了我妈妈，你有什么可尴尬的？不许走！在他来到舞台上之前，我还有一个惊喜要给大家。
，先关下屏幕。今天的这个惊喜呢，对我来说也是一个惊喜。在场的嘉宾里面，有一个人很特殊，他是我的女朋友，珊珊。刚才在下面的时候，珊珊跟我说，她今天来到这个感恩会的现场，非常的感动。我们在一起十年了，我在幸福路上的公司也十年了。他今天特别想借这个机会，感谢各位到场的嘉宾，一直以来对我友好的支持。所以，他准备了一个节目要献给大家。我都不知道他会表演什么节目。<笑>现在就把这个舞台交给珊珊。需要我们两个一起来演，需要你配合一下。各位嘉宾，你们好，我先自我介绍一下，我叫珊珊，来自美国。我和袁浩已经在一起十年了。哦、这十年我们俩远隔重洋，各分东西，非常不容易。之所以我们俩能走到今天，能够站在这里。是因为我们两个对爱情都有着坚定不移的信念，还有我们之间一生一世的缘分。所以今天有一个喜悦的消息，想和大家一起分享。我跟袁浩就要结婚了不该来，你非要把事情做这么绝吗？我跟你说过，我不能在这儿跟春儿见面。你要对我负责，负什么责任？该说的我跟你解释清楚了。我怀孕了，跟我过去，让开，好狗不挡道。那天来医院的人就是你吗？沙滩狗男女。你嘴巴放干净点儿！你刚听见了？我怀孕了，曾健的孩子，真恶心。你俩有什么话可说啊？春儿，你别听他胡说，你听我解释。解释什么呀？不都怀孕了吗？曾健，你听见了？你现在就跟我进去！你不教我几个人渣，根本就不知道现任有多好。你说谁人渣呢？你，你再说一遍。说的就是你！你分手就差不就……妈！春儿，妈，他打我！你帮着他打我是吗？你谁呀、啊？敢在这儿撒野？你是谁啊？关你什么事儿？曾医生，你能解释一下吗？安总，对不起，遇点小误会，我会处理好的。曾健，他刚刚想打我，你帮我打还回去。我为什么打你？你已经拆散我们了，你已经得逞了，你还骂我是吗？我打你是因为你欠打，你不打是吧？我打。哎，出来。春儿，好了，春儿，听我说，春儿，听我说，放开，放开，放开。
看一下。到底出什么事儿？真的对不起，我把你这么好的感恩会给弄砸了。刚刚到底发生什么事了？我求你了，你别再问我了。我我现在觉得特别特别的乱，让我一个人待会儿好吗？想来想去，情人还是老的好。反正我跟你结两次婚，也离两次婚了，这也是个奇迹。那为什么我们不把这个奇迹进行到底呢？不过我也想过了，如果三次都能嫁给同一个男人，那也算喜剧啊。唉，人生苦短，喜剧喜剧呗。反正我和你在一块儿，我很快乐。朱涛，朱涛，朱涛，哎，等等等等等等，结束了这事儿，事到已经结束了。没事，曾健，都是小 case。我只要求你好好的对爱奇。那个毛小春儿，我来解决。不怪他，都是我的错。到现在你还维护他，他当着所有人的面打你。我是你现在女朋友，我脸往哪搁呀？爱奇，曾健。你先送爱奇回去吧，安总，我送您回去吧。客人都走了。都走了，哎呀，好好一个活动，竟然弄成这样，真是扫兴。这个元昊也真是的，请的什么人来呀、啊？我倒要看看元昊怎么解决这件事情。那个女的，我是绝对不会放过的。一个人跑到江边来干什么？我想一个人待会儿。现在能告诉我刚才究竟发生了什么事儿吗？我能不说吗？说出来能好受点。那个人是我男朋友，我们两人谈了一年多了。我承认我真的不是一个温柔如斯的女子，但我把我这个年纪最真最纯粹的爱我都给他了。可是他还是劈腿。他前几天过来求我了，他说我能不能够原谅他？我是个眼睛里面容不得沙子的人，当然我也有纠结的时候。可是今天，我看见他和那个女孩在一起，那个女孩告诉他她怀孕了，他指着鼻子来骂我，我真的是忍。那男的叫什么？曾杰。
是够贱的。他怎么会和我老板的女儿搞在一起？你说什么？那女孩她妈妈是你老板啊？我今天是不是给你惹了大麻烦了？没有。真的挺对不起的。我今天要是不去的话，你感恩会会办得很成功。女朋友还向你求婚了，祝福你，早点结婚。嗯、我今儿在台上抽奖的时候，你在吗？在啊。你说为什么明明有人中了奖，他却不上台呢？因为那个人被你额外的那个奖励给吓着。你怎么知道那个人心里是怎么想的？原来是你被我吓着了。你的拥抱还是留给你女朋友吧赶紧去找个新的男朋友，啊！这奖对你来说永远有效，我说了算。奖品就算了，邀请函我就留作纪念了。这是我第一次中了这么大的奖，我心领了。我工作很忙，没有时间去。谢谢。做什么的呀？这么忙，连旅游的时间都没有。个医生，医生，有你这样的医生吗？我这样怎么了？你这张嘴这么厉害，脾气这么火爆，一点都不像医生。你是看什么的？你觉得我看什么的呀？精神病啊！你要有这病，我可以给你看看。改天吧。看看你现在这张脸，没病都被你吓出病了。赶紧回家吧，把脸洗洗，早点睡觉。你知道吗？女孩在受过一些伤害的时候，都会变得像刺猬一样到处乱扎人。我从认识你到现在，我一直都在扎你。包括今天晚上，我给你惹了那么大的麻烦，你没有怪我，你还一直在哄我、安慰我。谢谢。你现在有点大男人的腔调了。你好好说话的时候还挺像医生。要我送你吗？不用了，我好好陪你的未婚妻，祝福你也好小锤是我请来的朋友，他出了这样的事儿，我总不能袖手旁观吧？所以啊，你就连你的正牌女友都不要喽？哎，我问问你，如果你是我的话，你会怎么想？你是不是到家了？我过来找你。不用了，我对你们俩什么关系不感兴趣，我累了，睡。就这么放过他了？哼，你这叫纵容。有一天呐、啊，他要真是脚踏两条船，女儿嘞，吃苦的还是你。元浩不是那样的人，他不会轻易变心的。就是今天晚上他不辞而别，让我
，真的很窝火，我我咽不下这口气啊！你是在跟自己生气，你只会让他觉得你软弱可欺，将来日子久了，更不会把你当回事儿。这你可就小看我了。今天晚上我已经成功的当众宣布，我们要结婚了。他给你戴上了？我也给他戴上了。之前的那对戒指大了，派对之前我特意去买了这对。哎呀，珊珊呐，你太厉害了！不愧是我的女儿，漂亮。可是为什么我心里头老觉得有点不放心，感觉他对你不够上心呢、啊？妈，你就放心吧，我戒指都给他戴上了，还怕他飞了？接下来我要加快结婚的步伐，嗯，你就等着看。好，好，好。<笑>你怎么哭成这样啊？我要睡觉。哎，不是不是，你你你你先等会儿啊，我跟你八卦一下，那个是我们袁总送你回来的吗？你没说住我这儿吧？我还没来得及说呢，我要说吗？你当然不能说了，你说了我当卧底这事儿不就暴露了吗？你还真把你自己当间谍了。甭管我当什么。我这不也为你好吗？反正我找着房子，我就会搬出去的。我要睡觉了。哎，你等会儿，你等会儿，我再跟你八卦一下啊！你今天打的那个男的，真的是你前男友啊？他怎么一下成了我们安总的未来女婿了？你管的太多了，管你屁事！你瞅瞅，啊，我一会儿不在你就出事儿。这戒指也收下了，你这不让人给套牢了吗？嗯，谁知道他会来这么一出？哎，大庭广众之下向我求婚，别人都以为他是给我一个惊喜，只有我自己知道，他是在跟我逼婚。现在好了，我都骑虎难下了。那你这婚是结呀，还是结呀？不知道。不是你别不知道啊，你都狂而告知了，你现在来一句不知道，你不怕别人拿着小刀追杀你啊？啊这样，我问你一个正经事儿。你这个隐形了十年的初恋女友这次回来，你们两个人亲热过没？没有。像你们这么谈恋爱这种方式，我还真是头一次见着。你俩活宝啊！哎呀，我我跟你说实话，他回来以后，我每次面对他的时候，我一点感觉都没有，一丁点那方面的想法都没有。你别这么看着。没问题，是我跟他之间有问题。哎呦，这事儿可真是麻烦了。哎，你今儿去哪儿了？我这么隆重的邀请你，你怎么不来啊？啊，嗯，没事儿。你要这么说，就是出大事了。嗯，碰上简慧了，他又来追上你了。追上我就好了，粘上我了。你俩不会是去开房了吧？开什么房啊？就在你那个酒店楼上，他住那儿。我说了，怎么今天风水那么差？我就搞不懂。你说我守身如玉了这么长时间，怎么就又……你听我说啊，这男人跟女人。尤其是像你们这样有前史的，一旦又上了床，他绝对分不开。真是你想想啊，我好不容易费尽了千辛万苦，跟他把这个第二次婚给离了。我想着离婚以后有大把的这种年轻的美眉等着我
，你说我怎么会又折到我前妻手里了呢？真是！两位是不是又想跟你复婚啊？什么婚？我告诉你啊，我这事儿，你要是传出去，在圈里人怎么看我？我真的觉得我就是一大傻子，你知道吗？那猪是怎么死的？我告诉你，我就是一个典型的写照。你还挺会骂自己的，我不这么干。你如果能够善待你的前妻，那在我眼里你就是个好男人。如果怎么善待她？啊？那你现在这个女人啊，就没有一个好好当女人的，都去没事学什么《孙子兵法》，把自个儿一个个弄得都跟孙子似的。谁让咱们是大爷呢？你们这帮小喽啰啊！我不跟你们废废话，叫叫叫叫你们老老大来啊！现在立立立刻，马马上！我就是。这是公司，不是你撒野的地方。我媳妇儿跟你们组织的团去了韩国游啊，回来之后我不认识了啊，你看看这是是一个人吗？这不整的挺好吗？不，这谁让他整的呀？啊，我现在身边是一陌陌生人。我天天晚上做噩梦啊！不信换换换你试试。那你找你老婆说去，到我们公司来闹什么？我也得赶呀、啊，我。你就是邵道强吧？你你你认识我？本来我想来找你呢，没想到你先来找我们呢。我我当然要来找你了啊！我要你把以前的老婆还给我。不信你去看看合同。合同上写，保证安全回来。什么叫安全回来？啊，就是完安必归照。我希望你也去看看合同，上面哪条写着我们是整容团？是你老婆私自托托人去医院做了手术，在机场过关的时候，因为样貌与护照上的照片不符，被海关扣了，耽误了整个团队的行程。其他客人向我们公司投诉，你说怎么办？这,这他可没说。我现在告诉你了，那那啊，你什么意思？我不会为难你，也请你不要到我们公司来无事生非的为难我们。再说了，女为悦己者容，你老婆想变得漂亮一点，不也是为了你吗？哎呦，整的好看点我就算了。据说，整容这玩意儿上瘾。我看出来了。是因为你的原因，如果你平时可以给你老婆多一点赞美，让她更自信一些，她也不至于去整容。一听就是没结婚的啊！刚结婚吧？我告告诉你啊，结婚前都是美轮美奂偶像剧，一结婚，全他妈婆婆妈妈生活去啊！算了，让我倒霉。哎，安总啊，袁先生，嗯，哎呦，这个房间好久没有打扫了，我来帮你收拾一下。哎，千万别，袁浩关照我。这屋子里的东西啊，谁都不许碰，我都不敢碰。哎呦，这么破破烂烂的东西，他怎么会那么宝贝啊？这些东西啊，那是袁浩花了大心思筹集来的。哦，咱们觉得不值钱，那是因为咱不懂。行了，我就把这门窗开，透透风就行。忙你的。啊，那好，啊，那我去忙去了啊。哎呦。
薛阿姨，薛薛阿姨，你来一下。元浩，今天我叫你来，是为了昨天晚上的事情。我大致了解了一下，曾健是毛小春的前男友，是曾健劈腿在先。你这么说，是爱奇的错喽？啊，具体细节我也不太清楚，呃，我不方便说什么。现在曾健是爱奇的男朋友，昨天那种场合，毛小春打人。我完全可以打幺幺零，让警察把他带走的。嗯，是安总大人有大量。我的度量是有限的。昨天我是给你面子，那你倒是说说，毛小姐打算怎么解决这件事情啊？这是她和曾健之间的私事儿，就让他们自己去解决吧。你这是和稀泥。昨天他虽然打的是曾健，可是他让我女儿下不来台了，让他丢脸了。你知道吗？昨天爱奇回来哭了一晚上，我就这么一个宝贝女儿，我不可能让她受这么大的委屈。安总，那您想怎么解决呢？很简单，让毛小春过来，当面向爱奇和曾健道歉。这我觉得可能性不大，毕竟是曾健对不起毛小春在先。为什么？打人不该道歉吗？我觉得吧，曾健这个男人就该打。安总，您就别揪着这事不放了。他打人，你说我揪着不放？元浩，你有点是非不分呢。这件事情已经把爱妻牵扯进来了，我要不是为了我女儿的幸福，我才懒得管他们这些破事儿呢。你是我一手提拔上来的，总经理的位置我都让你坐了，这件事情你应该站在我这边吧。我们能不能把公事和私事分开说呀？行，既然你提到了公事和私事，那我问你，你和那个毛小春什么关系？普通朋友。普通朋友，你这么护着他。元浩，你也是要结婚的人了，我劝你，不要为了这么一个女人。毁了自己的前程。我接个电话。哎，小野，什么？元浩，怎么是你啊？你是袁老师儿子？<笑>你是赵立医生？<笑>天哪，这天地阿巧的事都让咱俩碰见了啊！<笑>原来你们俩认识。你眼睛怎么了？嗨，就这只左眼，怪我不好。毛医生啊，早就让我动手术，可我就是下不了决心。<笑>现在成这样了，还好，包医生啊，帮我联系了病床。谢谢啊，袁老师是我老病人了，不用客气，应该的。你们先聊着，我去门诊看一眼啊，有事叫我。好嘞，包医生再见。再见。你真是吓死我了，我自己也吓死了。为什么不打电话给我呀？当时这眼睛疼得要命。我想，反正我跟毛医生也熟，徐阿姨也在，叫我车过来很方便的。你什么时候到这家医院来看眼睛了？之前那家不去了。哦，是一个病友推荐我过来的。毛医生人好，医术又高明，他答应明天就给我做手术，这我心里就踏实了，不是？你们俩是什么时候认识的？我之前不是去了趟内蒙吗？在哪儿认识的？
，笑什么呀？甭瞒你说呀，好，我以前还真这么想过。你不想知道，爸是怎么想的？不想。对，我跟你说，爸想啊，万一要是珊珊不回来了，我就介绍你跟毛医生认识。你老说胡说。哎，我听说呀，这毛医生有男朋友，这事就搁下了。你怎么那么八卦？可后来我又听说，她跟她男朋友分手了。可这个时候啊，那珊珊又回来了。行了行了，你别说了。你还操着那份心呢？我看你这病是看不好。哎，对，不许胡说八道。你想把眼睛治好，先得把心里的事放下，别老为我操心啊。好好好，好，歇着，我去找趟毛医生。来，去，去。王医生，可以坐一会儿吗？喂。真没想到啊，给我做旗袍的人是袁老师，你叫袁浩，你们俩人竟然是一家人。哎，能把我爸交到你手上，我也放心了。他眼睛没什么事吧？但是白内障膨胀导致了青光眼发作，只要眼压没问题，明天做完手术就没事了。哦，那手术成功的把握大吗？对于我来讲，这就是个小手术。你不是交给我，你就放心了吗？放心，放心。想出来吃饭去吧。哎呦，跟帅哥聊天呢，我是不是来的不是时候啊？这是病人的家属袁浩，哦，跟你没那关系。那我认识一下。哎，你好，我叫陈佩佩，是我们这儿长得最好看的护士，毛小春闺蜜。哎，你好，我叫袁浩。啊，那我们一块儿吃饭去吧。我不去了，我爸还在病房里呢。你们去吧。干什么呢？眼珠怎么掉出来了？我这不是看见帅哥我激动吗？怎么哪难受？哎呀，我这，这他有女朋友吗？人家都快结婚了，死了那条心吧啊！要结婚了？嗯。哎呀，我我我这死不死心不重要，我这不是为你着急吗？你看你跟曾健刚分手对吧？现在空窗期，然后你看这个袁浩，英俊潇洒。一表人才，而且彬彬有礼，气质还特别好。你说你跟他这时候啊，这闲着也是闲着，狗男耗子多管闲事。吃饭，哎，范总，爱情怎么样了？一直在哭啊，还是为昨天的事儿啊？是啊，她男朋友被人打了。袁浩又不肯让那个毛小春过来道歉，他只能闹我呗。那安总，我能为你做什么？你帮我调查一下这个毛小春，看看他到底是什么人，最好能抓住他什么把柄，好让我收拾他。好，我明白了。爸已经住下了，明天一早的手术。不用不用，你明天中午过来就行。我今天要陪叶，不来找你了啊。来，拜拜。哎，快给我。下班了。对，我来病房看看，顺便看看你爸爸。他刚睡着。哦，这个床是我借的，这毯子是我平时值班用的。干净，你晚上陪床用吧。谢谢。我先走了。等会儿，我开车送你吧。不用了，我地铁上下班很方便的。你看了一天门诊多累啊，明天一大早还要给我爸做手术呢，挤什么地铁？我以前做了很多的手术，都是地铁上下班，习惯了。那我请你吃个饭总行吧？你是不是有什么话要跟我说啊？
。如果你想听，那就一块吃呗。你是不是不应该带我出来吃饭呢？你父亲还在医院躺着呢。他睡着了，而且现在时间早，还没到他的饭点呢。我主要是出来给他买饭，顺便请你吃饭。谢谢啊。你知道吗？今天你让我对医生有了新的认识。原来裴叶的家属这用的躺椅、毛毯，医生都负责准备啊。医生照顾病人那是应该的。但我也不是对每一个病人的家属都这么事无巨细的照顾。哦，那是我高估你了。哎，你也高估我了，说明你对我爸、对我印象都不错，是吧？你在说什么？心情好点了吗？有。着。昨天晚上是不是没睡好啊？你不是怕我昨天晚上想不开，跳楼了，喝敌敌畏了，然后自杀未遂啊？我是担心你明天早上没精神给我爸做手术。你太小看我了。那我就放心了。我想问你件事儿啊，你跟我说实话就行，不用顾及我的感受。我昨天晚上是不是不应该打他那巴掌？真不应该打、啊，他们两人联合起来欺负你，你这是正当防卫。是我先动了手。哦，这我倒没想到啊！你先动手，这事情的性质就变了。你是一个医生，医生的手是用来救死扶伤的。你明天还要给我爸做手术呢，怎么可以打人呢？我现在想想，这事儿做的确实不应该。我其实看到他之前，我无数都在幻想。我说我看到他的时候，我一定要大气，我一定笑着去原谅他。可是昨天晚上，当我亲眼看见他和那个女人出现在我面前的时候。我发现我根本没法像我说的这么强大。你这内蒙时候不是很强大吗？那些都是装的。人越脆弱的时候，越喜欢装强大。你知道吗？没有经历过的人，真的不能体会到，被心爱的人背叛，那是一种什么滋味。真没有经历过这样的事情，我体会不到你的感受。但是有一点我是确定的，人不能永远被负面的情绪所影响，你要学会从阴影里走出来。我也想走出来啊！我每天晚上闭上眼睛睡觉啊，我只要躺在床上，我满脑子里面都是他们两人在滚床单的画面。这种日子我过够了，教教我怎么走出来。你知道影子是怎么来的吗？如果这边有光的话。影子肯定就在那边。你想把自己的影子抛到身后，你就要正视你们面前的阳光。可是我现在的四周都是影子，那说明这个光现在在你的心里。你在说什么？我听不懂啊。哦，你们医生做手术用的是无影灯是吧？怪不得你听不懂。不是，哎，你什么意思啊？我把你当成我自己的好朋友，我才跟你说这番这么私密的话。我这句话连我爸妈我都没说过。我这么认真的跟你讲，你你在跟我开玩笑是吗？我没有开玩笑，我也是认真的，我很认真的在安慰你。我一点都没有感觉到你在安慰我。那是因为你被阴影包围的太久了。不是我，我真的没明白你到底要跟我说什么。你不妨把我呢当成你面前的太阳，相信我，嗯，有这个能力把你的阴影抛到你的脑后。你是我的太阳，来照耀我是吧？呃，可以这么理解。那你照耀一个。尽孝了吧？是啊，现在我可以高看你了。爸，你醒了？回来了。我给你买的馄饨，赶紧吃了吧。
brother. Whatever. Just look at the time. Where are you? I just saw you sleep. I ate some food. He's a good man. This food, the 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 food, 你明天一早上的手术，没人照你怎么行、啊？那就算是手术，那也是个小手术，又不是动弹不了。好了好了，别说了，赶紧把饭吃了，我都凉了想来想去啊，你和珊珊结婚这事儿，最好还是给你妈妈打个招呼。知道了。你老是应付我，她毕竟是你妈妈呀。这事儿等你手术做完了再说，行吗？年纪越来越大了，有些事儿啊，一点一点的，全都放下了。你还是回去睡吧，以后我麻烦你的地方还多着呢。你这说的什么话呀？我是你儿子，不管我为你做什么都是应该的。那我不是怕你累吗？你把我拉扯大，你说过累吗？快吃吧。安总，今天袁总来不了了，呃，他父亲住院了，好像今天眼睛要开刀。哦，好，我知道了。啊，拜拜，哎，戴总，您刚才说袁总的父亲今天要开刀，跟你有关系吗？啊，上班时间干什么呢？光长着耳朵听别人说话？我这不刚才恰好听见了。我以前的公司啊，要是哪个同事家里有人住院了，这领导都去表示表示，叫送温暖，可管用了。罗阳，我警告你啊，不要老是炫耀你以前的公司。你怎么知道我们没有送温暖？我已经派小葛去花店买花了。你怎么不派我去啊？送温暖这事儿我最在行啊。你怎么不投胎去做女人呢？做女人多好啊，可以哭，可以闹，可以打架，可以笑。我看啊，你真跟昨天打人的那个女人有一拼，可不是吗？一个女汉子把安总未来的女婿给打了，这事儿太劲爆了。刚才大家都在说这事儿呢，<笑>活动都搞砸了，你还在这幸灾乐祸，管住你的嘴，干活去。哎，慢点啊。阿医生，嗯，这个纱布什么时候能摘掉啊？袁老师，你刚做完手术，先观察两天啊。好嘞，哎，小心。好，好，好，小心。谢谢。这几天你好好休养。哎，哎，马医生，谢谢你了。又不是第一天认识，这么客气干嘛呀？我这不是刚知道你是我爸的医生吗？现在你在我眼里的形象非常高大，就像那。林巧智一样，张老师啊，你这么朴实，你儿子这么淘气，你知道吗？他呀，就是老也长不大。你儿子不随你。哎呀，你吓死我了！让个美女跑来跑去的，多辛苦啊！给袁总他爸送花这事儿交给我吧，怎么样？那不行，我怎么跟戴总交代啊？哎，谁让你和他交代了？我这网上买张电影票，大片，密码一会儿发你，你看完之后就说去过医院不就完了？哎，罗毅啊，你怎么一下对我这么好啊？是不是别有用心啊？不是对你别有用心，是想拍拍袁总的马屁，初来乍到，混口饭吃嘛。
，你是？叔叔您好，我是袁总公司的员工，代表公司来看您的。哦，谢谢谢谢谢谢。哎呀。听口音，你不是上海人啊？新来的，叔叔您真厉害！我是新来的，我叫罗一阳。罗一阳，这名字真好听。这个名字是我妈给我起的，就希望我能像海洋一样辽阔。真巧，你们袁总的名字也是他妈妈起的，那个“浩”字，也有浩瀚海洋的意思。叔叔，袁总可没让您失望，马上就要当上总经理了。真的，那还不都是靠了你们的帮助？哎，袁总没在这儿啊？啊，他回家给我拿饭去了。啊，哎，你你坐吧。你看我,我刚做完手术，也没法招待你，想喝水自己倒。叔叔，您可千万别和我客气啊！我跟袁总关系特别好，您就把我当自个儿家人一样。老袁，哎呦，老袁，是小姐。袁叔叔，让妈妈来看看你。哎呦，老袁呐，还好发现的早啊！这个手术要在美国可贵了。照你这么说，我这还是因祸得福了。<笑>这袁浩也是，这么个小手术，兴师动众的，大老远的还把你们叫过来，真是。嗨、哎、呀，我们是亲家呀，哪怕在美国也得赶回来呀、啊。<笑>水果放这儿了啊。哎偷走客气的，那那好公司也派人来看我了。你看，还送的花。代表袁浩，谢谢你啊，辛苦了。应该的，不用谢。叔叔，手术做的还行吗？蛮好的，蛮好的。其实啊，你也太着急了。这手术蛮可以，我们到了美国再去做嘛。那里的医疗环境还有医疗设备。都比国内的好啊！不是说了吗？小手术用不着。再说了，给我做手术的医生啊，我也熟，人挺好的，技术也好。哦，对了，你你你你们见过？啊？在旗袍店，你拿走的那件旗袍啊，就是我给他做的。您说那个毛小春，他是您的医生？是。看他的做派一点都不像啊！过去的事儿就过去了，珊珊，看在我的面子上，万一碰上了，说话客气点啊！哎呦，老袁呐、啊，我们家珊珊会那么不懂事吗？没那么小气。叔叔，我这点修养和气度还是有的，怪只能怪您的旗袍做的太好看、太抢手了。哎，这珊珊真会说话，叔叔。你们慢慢聊，我就先走了。等您出院之后，我再来看您。先走了，再见，慢走。拜拜，谢谢，不客气。哎，袁总，你你回来了？你怎么来了？我今天终于看到你爸了。什么？我是代表公司来探望他的。戴总派你来的？谁派的不重要，关键是我来了，这是我的心意。谢了啊。你别着急走，等我把他安顿好了，我带你去吃饭。先欠着吧啊！你女朋友来了，在里边呢，你还是先陪她吧。行，那改天吧。哎，袁总，你不觉得咱俩特别有缘分吗？什么意思？咱俩的名字都和大海有关啊。我爸又多嘴了是吧？你这名字谁起的？我爸起的。啊、哦，我猜也是。哎，我先走了啊！阿姨，哎，你们这么早就来了？哎，袁浩来了，这还早啊？要等你来接我们，叔叔都出院了。爸，吃饭了。袁浩，我不饿，你带着庞阿姨和珊珊，你们先找个地方吃饭去。哎。我也不饿啊，那你饿不饿呀？怎么不饿？从昨天晚上到现在，一口饭都没吃。那就赶紧去，哎，啊，你们俩去吃吧，你爸爸交给我。麻烦你了，阿姨。哎，饿了随时伺候，你放心啊。哎，交给我吧。爸，我很快就回来。哎，好，好。去吧，去吧。
我先跟你说啊，我这削苹果的技术还真是不咋的啊。<笑>欢迎光临，叫你们朱老板出来给我服务。您稍等啊。您是吃炸酱面呢，还是吃驴打滚？炸酱面。啊，您吃什么酱？是鸡蛋酱啊，还是肉酱？肉酱吧，但是不能有一点肥肉。哟，那您可能得费心思多等一会儿啊！我得让后厨给您现炸。朱涛，你还当真啊？你说你怎么还是这副死相啊？你能不能有点长进啊？嗯，有长进的咖啡厅多的是，随便了您的。清咖，不加奶，不加糖，加冰。影儿，清咖，加冰，刘晨冻着胃啊！这蚊子是素的，你放心吃吧。谢谢。哎，你怎么用一次性筷子啊？怎么了？每年有多少森林遭到砍伐？难道我们不应该环保一点吗？那你是让我吃还是不吃、啊？我不是不让你吃，我是不想让你用一次性筷子吃。他们这儿有没有消毒筷子？恐怕是没有。啊，我我我我答应你啊，以后呢，我出门的时候我就随身带一双我自己用的筷子，好不好？下不为例。好吧。你可以吃，你这不是筷子，你是勺子。这个我也不用，不安全。这又怎么了？书上说了，塑料都是有毒的。这个塑料呢，分很多种，能够做成勺子的塑料一定是经过处理的，那和你在书上看到的塑料不一样。那你能保证这个百分之百对人体无害吗？我不能够保证它百分之百对人体无害，但是我可以确定，只要你不把这勺子吃下去，就一定没事。